వెల్కమ్ టు ఎస్కేపీ షార్ట్స్ అహ్మదాబాద్లో బాధుడు వన్ సైడెడ్గానే సాగింది మధ్యలో కాసేపు కాసేంత పాకిస్తాన్ వాళ్ళు గెట్టు స్కోర్స్ వస్తాయి అనేట్టుగా ఆ పార్ట్నర్షిప్ని కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ని కానీ సెట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కానీ ముప్పై ఆరు పరుగులకే ఎనిమిది వికెట్లు టపట పట 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 పడిపోవడంతో నూట యాభై ఐదు ఫోర్ రెండు దగ్గర నుంచి నూట తొంభై ఒకటికి ఆల్ అవుట్ అయ్యారు అండ్ ఇండియా ఇన్ని ఓవర్స్ ఉండగా చేస్ చేయడమే కాకుండా ఒక మంచి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ కానివ్వచ్చు అండ్ అలాగే ఈ టీంలో నేను ఎందుకు ఉన్నాను అని చెప్పే ఒక రకమైన ప్రయత్నం కానివ్వచ్చు అన్నీ కూడా బ్యాటింగ్లో కనిపించాయి సో మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే మనం పొద్దున మాట్లాడుకున్నాం ఇట్ క్యాన్ బీ ఎ ట్రిక్కీ టాస్ అని బట్ రోహిత్ శర్మ మాత్రం ఫుల్ క్లారిటీతో వచ్చాడు టాస్ గెలవాలి ఫీల్డింగ్ తీసుకోవాలి డ్యూ గురించి అడిగితే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ అండర్ ద లైట్స్ ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ సర్ఫేస్ టు బ్యాట్ అనే ఇంప్రెషన్తో రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ అన్నాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాబర్ ఆజమ్ అడిగినా కూడా నేను కూడా ఫీల్డింగే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బాబర్ ఆజమ్ కూడా చెప్పాడు స్టార్ట్ అయింది సిరాజ్ ఫస్ట్ టూ ఓవర్స్లో బాగా రన్లు ఇచ్చాడు అండ్ దెన్ సడన్లీ ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ లాంటిది డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో సిరాజ్ మళ్ళీ నాలుగు ఓవర్ వేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇలా పెడదాం అలా పెడదాం అని ప్రోయాక్టివ్గా రోహిత్ శర్మ సిరాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేద్దాం అని వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక డిస్కషన్ జరిగింది ఆ డిస్కషన్లు ఇట్లా కావాలని కానీ రోహిత్ శర్మ అండం సరే ఇట్లా చేద్దాం అని సిరాజ్ అండం స్క్రాంబుల్స్ ఇన్ బాల్ వేసాడు ఆ బాల్ లేకలేదు కాలికి తగిలింది అవుట్ దాంతో నేను చెప్పాను కదా నీకు అంటూ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో విచ్ మీన్స్ ఈ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్ ఈ గేమ్లో అండ్ సిరాజ్ జనరల్గా కూడా చి దర్ ఆర్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో హార్దిక్ పాండ్యా న్యూ బాల్ చేత వేయించవచ్చు శార్దుల్ ఠాకూర్ చేత న్యూ బాల్ చేత వేయించవచ్చు బట్ ఈ పర్సిస్టెడ్ విత్ సిరాజ్ ఎందుకంటే ఈ పిచ్లో ఆ అనీవెన్నెస్ ఆఫ్ ది బౌన్స్ అనేది అందరూ అబ్జర్వ్ చేయగలిగారు రోహిత్ శర్మ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లాయిడ్ దట్ అది చాలా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే అది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ వచ్చింది పాకిస్తాన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు హార్దిక్ పాండ్యాని తీసుకొచ్చాడు తన ఏదో మంత్రం చదివాడు మంత్రం చదివి బాల్ వేసాడు ఇమామ్ అవుట్ అయ్యాడు అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఆ పార్ట్ అరవై దగ్గర రెండో వికెట్ పడిన తర్వాత అక్కడ నుంచి నూట యాభై ఐదు దాకా బాబర్ అండ్ రిజ్వాన్ వర్ ప్లేయింగ్ విత్ ఈజ్ అందులో కుల్దీప్ వచ్చి కాసంత ఇబ్బంది పెట్టాడు సరే కొన్ని క్లోజ్ కాల్స్ వచ్చాయి రివ్యూలు పంపించారు జడేజా కూడా బాగానే బౌలింగ్ వేసాడు షార్దులు రెండు ఓవర్లు వేసారు తర్వాత పక్కన పెట్టారు అదే విషయం అక్కడ కాదు లెవెన్ టు ట్వంటీ ఓవర్స్ దే సెటిల్ డౌన్ వెల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టు థర్టీ ఓవర్స్లో వాళ్ళు యాక్చువల్గా గేర్ మార్చే ప్రయత్నం చేశారు ఇద్దరు కూడా బాబర్ అండ్ రిజ్వాన్ ఇంటి అబ్బాయిది మూడు వందల దాకా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మూడు వందల ముప్పై దాకా వెళ్తుందా ఇదేంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి మెల్లగా కలవరం మొదలవుతున్న సమయంలో ఈ గాన్ బ్యాక్ సిరాజ్ జనరలీ ద సేఫెస్ట్ ఆప్షన్ టు డూ వాస్ టికెట్ జస్ట్ విత్ బుమ్రా ఎందుకంటే అద్భుతమైన బౌలింగ్ వేశాడు లాస్ట్ టైం కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో తన వచ్చి వికెట్లు తీశాడు మిడిల్ ఓవర్స్లో వికెట్లు తీయడంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రాకి తనదైన శైలి ఉంది ఒక అటాక్లో బట్ ఈ వెంట్ బ్యాక్ టు సిరాజ్ సిరాజ్ వచ్చిన మొదటి ఓవర్ కొట్టారు ఆ తర్వాత మార్చిలో ఆ తర్వాత కూడా పర్సిస్టెడ్ విత్ సిరాజ్ అండ్ సిరాజ్ని కట్టర్స్ అండ్ అలాగే క్రాస్ సిమ్ డెలివరీస్ వేయమన్నాడు ఒక క్రాస్ సిమ్ డెలివరీ పడింది బాబరాజం వికెట్ పడింది అండ్ అక్కడ నుంచి అటాక్ మామూలుగా లేదు సో ఎప్పుడైతే బాబరాజం వికెట్ పడింది దెన్ మీకు అక్కడ సౌత్ షకిల్ వికెట్ కానివ్వండి ఇఫ్తికార్ వికెట్ కానివ్వండి కుల్దీప్ యాదవ్ తీసాడు ఇఫ్తికార్ అది గిట్టిగా ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు బా బాల్ ముందే ఊపేశాడు బ్యాట్ని ఆ వెనక బాగా తేలి స్టంపు తేలి సౌత్ షకిల్ ఎల్బిడబ్ల్యూ బ్యూటిఫుల్ రివ్యూ అది రాహుల్ వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు అని చెప్పినా కుల్దీప్ యాదవ్ అవుతుంది అవుతుంది అనేసరికి ఒక గ్యాంబుల్ తీసుకున్నాడు రోహిత్ శర్మ అండ్ దాట్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ ఫీల్డ్ అంత క్లోజ్ ఇన్ ఫీల్డర్స్ అందరూ బల్లే అటాకింగ్గా తయారయ్యారు బీట్ హార్దిక్ పాండ్యా జడేజా విరాట్ కోహ్లీ వీళ్ళందరిలో సడన్ ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ అనేది కనిపించింది బాబరాజం వికెట్ పడిన తర్వాత కుల్దీప్ యాదవ్ రెండు వికెట్ తీశాడు గాడ్ బ్యాక్ బుమ్రా బుమ్రా వేసిన రెండు డెలివరీలు ఏవైతే బోల్డ్ చేశాడు బొల్లే డెలివరీస్ అవన్నీ రిజ్వాన్కి బుమ్రాకి ఏంటంటే తన స్లోవర్ బాల్ కటర్స్ వేసినప్పుడు ఆఫ్ ది హ్యాండ్ పట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆ హ్యాండ్ అంతే క్విక్గా మూవ్ అవుతుంది పక్క సైడ్ నుంచి వస్తుంది అంతే క్విక్గా మూవ్ అవుతుంది ఆ మూవ్ అవుతున్న టైంలో తన స్లోవర్ బాల్ వస్తాడు సో దట్ ఈస్ వెన్ బుమ్రా బికమ్స్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ అలా రిజ్వాన్ అవుటాడు తర్వాత మీకు షాదాబ్ అవుటాడు తర్వాత జడేజా వచ్చి రెండు వికెట్లు కూడా తీసేసాడు సో ఎక్కడా ఎవరిని వదిలిపెట్టాలి
కరెక్ట్గా ఫిట్గా ఉన్నాడు నేను ఆడాడు సో డెఫినెట్లీ దే గాట్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అవుట్ అయ్యే షాట్ కూడా ఎలివేషన్ వస్తుందేమో అని ఆడతాను రోల్ చేయలేదు రిస్క్ని ఇట్లా ఆడాడు దాన్ని దాంతో సరైన రీతితో ఎలివేషన్ రాలే క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు పాయింట్లు అవుట్ అయ్యాడు కానీ రోల్ చేసినట్టు థింగ్స్ కూడా బిన్ డిఫరెంట్ భలే టచ్లో కనిపించాడు శుభన్ గిల్ ఆ రెండు షాట్స్ ఆన్ దే ఆడేసరికి ఇషాన్ కిషన్ ప్లేస్లో శుభన్ గిల్ వచ్చాడు సి ఇది కొంచెం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అన్ అన్ఫేర్ థింగ్ టు ఇషాన్ కిషన్ ఇది శ్రేయా సేర్ని ఎక్కడ తక్కువ చేయట్లేదు శ్రేయా సేర్ హ్యాస్ బీన్ మోస్ట్ డిపెండబుల్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాటర్ తన ఇంజరీ కన్నా ముందు తన ఇంజరీ అయిన తర్వాత ఆ ప్రక్రియలో ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా తన ఇంజరీ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా చూస్తూ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇషాన్ కిషన్ ఎవరికైతే ఆ వచ్చిన అవకాశాలన్నింటినీ సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు ఓపెనింగ్ గైడ్ ఇచ్చారు రన్లు వచ్చాయి మిడిల్ ఆర్డర్ ఆడి ఇచ్చారు రన్లు వచ్చాయి క్లిష్ట పరిస్థితులు తోసారు రన్లు వచ్చాయి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇషాన్ కిషన్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది వీ వాంట్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అని రోహిత్ పదే పదే చెప్పాడు బట్ స్టిల్ దే గాట్ శ్రేయా సేయర్ ఇందులో ఎక్కడ కూడా తేడాలు లేవు మాటలు లేవు లాబీలు గీబులు కూడా లేవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ శ్రేయా సేయర్ బిలాంగ్స్ ద వెరీ లాబీ విచ్ యూ కామెంట్ సో ఇక్కడ అది 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 కాదు క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ వాజ్ అబౌట్ లేదు మిడిల్ ఆర్డర్లో ఇటువంటి పిచ్ మీద స్లో అండ్ లో అయ్యే పిచ్ మీద శ్రేయా సేయర్ ఈజ్ అ బెటర్ బ్యాటర్ ఇలాంటి పిచ్చులు మనకి తగిలే అవకాశాలు ఇంకా ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ద సేమ్ టైం తను ఇటువంటి పిచ్చెస్ మీద ఆడాడు అండ్ ఒకవేళ మిడిల్ ఆర్డర్లో అటు ఇటు ఉన్నా కూడా ఈ కెన్ ప్లే వెల్ స్లోర్ బౌలర్స్ ఇంకా బాగా ఆడగలడు అనే నమ్మకం ఏదైతే ఉందో డిస్పైట్ ఆఫ్ ఇషాన్ కిషన్ బీయింగ్ ఇన్ ఫామ్ అండ్ అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అయినా కూడా తను తీసుకొచ్చారు కాబట్టి శ్రేయస్ ఈ ఇన్నింగ్స్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఇన్నింగ్స్ ఆడకుండా ఉండుంటే వాట్ ఎవర్ రన్స్ హీ హాస్ గాట్ ఆ రన్స్ కనుక తనకు రాకుండా ఉండుంటే ఆ సెలక్షన్ జస్టిఫై చేసేవాడు కాదు సో గుడ్ ఆఫ్ స్టూన్ ఫర్ ప్లేయింగ్ సచ్ గుడ్ మార్క్ మంచి మంచి సిక్స్లు కొట్టాడు ముందుకు వచ్చి అలా స్లోర్ బౌలర్స్ని బాగా ఆడగలిగిన రెప్యుటేషన్ తన పడింది ఇనిషియల్గా షార్ట్ బాల్ చేసి తను ఇబ్బంది పెట్టారు కొంచెం కష్టపడ్డాడు ఏం టబ్బా ఇది అనుకున్నాడు అలాగే అన్కన్విన్సింగ్ పుల్ షాట్స్ ఆడుతూ కూడా వచ్చాడు బట్ ఎప్పుడైతే తను ఆడుతూ ఆడుతూ రెడీ అయ్యాడు తను ఆపడం కష్టం బట్ వన్ మ్యాన్ టుక్ ది గేమ్ అవే ఫ్రమ్ ది అపోజిషన్ ఎవరా మీరు అన్నట్టుగా ఆడింది మాత్రం వచ్చాం సి ఢిల్లీతో ఢిల్లీలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇట్ వాజ్ అ బ్యాటింగ్ బెల్టర్ నో డౌట్ సపోర్ట్ కానీ ఇది అంత బ్యాటింగ్ బెల్టర్ కాదు బాల్ బ్యాట్ మీదకి వచ్చింది నో డౌట్ సపోర్ట్ బట్ వెనక ముందు అవుతూ కూడా వచ్చింది కొన్ని బాల్స్ కూర్చున్నాయి కొన్ని బాల్స్ లేచాయి అంత ఈజీగా బ్యాట్ మీదకి కూడా రాలేదు అంత ఆన్ ది అప్ కొట్టే షాట్లు కూడా కాదు బట్ ద వే హీ ప్లేడ్ వాస్ టెరఫిక్ ఎన్నెన్నో సిక్స్లు కొట్టాడు ఫుల్ షాట్లు ఆడాడు లాఫ్ట్ హెడ్ షాట్లు ఆడాడు బట్ మై ఫేవరెట్ షాట్ వాస్ ఆ ఒక ఆండ్రే వాడాడు ఆండ్రే వాడుతున్నప్పుడు ఇంత టెక్నిక్ కావాలంటే ఒకటి తన ఆండ్రే వాడినప్పుడు తన ఎల్బో కరెక్ట్గా ఇలా ఉంది ఇట్ వాస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ స్టే ఇలా లేదు అలా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక ఆ హెడ్ అనేది స్టిల్గా ఉండడం అండ్ బాల్ మీదకి రావడం ఆ ఫ్రంట్ ఫుట్ వచ్చి ఆ వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చి హెడ్ ఇలా స్టిల్గా ఉంటేనే ఎల్బో పాయింటెడ్ పైక్ చేయదు అలా ఉన్నప్పుడే టైమింగ్ బాగా వస్తుంది అండ్ రిస్ట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కాబట్టి ప్యూర్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్ డ్రైవ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ రిస్టీ ఆన్ డ్రైవ్ అది టాప్ హ్యాండ్తో కంట్రోల్ చేసిన ఆన్ డ్రైవ్ అండ్ దాట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ షాట్ ఈ మొత్తం రోహిత్ శర్మ ఇన్నింగ్స్ అన్నిట్లో అన్ని సిక్స్లు అన్ని ఫోర్లలో అన్ని లాఫ్ రెడ్ షాట్స్లో అన్ని కవర్ డ్రైవ్లో అంత బాగా ఆడిన అతను అరవై ఆరు డెలివరీస్లో ఆడిన అన్ని షాట్ల కన్నా కూడా ఐ లైక్ దిస్ షాట్ వెరీ వెరీ మచ్ ఈ సైన్ ఆఫ్ రీతిని ఫస్ట్ బాల్ కొట్టాడు బాగానే ఉంది హసన్ అలీని కొట్టాడు హరీష్ శ్రాఫ్ని కొట్టాడు చాలా గట్టి కొట్టాడు శ్రద్ధ కొట్టాడు పద్ధతి కొట్టాడు హరీష్ శ్రాఫ్ ఎన్నయ్యా నువ్వు అన్నట్టుగా ఆడాడు ఈ స్పిన్నర్లు కూడా అదే రీతిలో ఆడాడు ఎస్ ఎండలో ఫీల్డింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో అక్కడ కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ల్యాబ్స్ అవుతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ద టైర్డ్నెస్ ఆల్రెడీ రెండు సార్లు డ్రింక్స్ కూడా తెచ్చుకొని ఆడి ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎవ్రీ ప్లేయర్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో షాయిన్ షా ఫ్రీది మళ్ళీ వచ్చాడు అటాక్ చేద్దాం అనుకున్నాడు బాడీ ఎక్కడ ఉంది బాల్ ఎక్కడ ఉంది లూజ్ షాట్ ఆడాడు అవుట్ అయ్యాడు మోర్ దెన్ ఎ లూజ్ షాట్ ఇట్ వాస్ ఎ టైర్డ్ షాట్ లాగా అనిపించింది కొంచెం ఆ ఓవర్ ముందే లేదు పర్వాలేదు ఉండి ఆడదాం అని ఒక డిసిషన్ తనే తీసుకొని ఉంటే సెంచరీ కొట్టేసాడు నథింగ్ వాస్
వాడిని తొందరగా ఉద్దేశానికి పంపించాడు మియా సిరాజ్ వచ్చి యాక్చువల్గా రన్స్కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ అందుల అక్కడ అబ్దుల్లాని కానివ్వండి లేదా బాబరాజం వికెట్ బాబరాజం వికెట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ మనం ఇంత మాట్లాడుకుంటాం కదా అందరు బాగా బౌలింగ్ వేశారని బట్ ద రియల్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ వాజ్ బాబరాజం వికెట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫర్ త్రీ దాట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ రావడానికి కారణం సిరాజ్ సో ఓవరాల్గా రోహిత్ శర్మ అద్భుతంగా మార్షల్ చేశాడు తన టీంని తన బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ భలే కంట్రోల్లో ఉన్నాడు బ్యాటింగ్తో కూడా భలే కంట్రోల్లో ఉన్నాడు అయ్యర్ ప్లేయర్ వైట్ అండ్ లాక్ చాలా బాగా ఆడాడు విరాట్ కోహ్లీ రెండు మంచి కౌట్ డ్రైవ్స్ ఆడాడు టూ గుడ్ అని కొట్టిన టైంలో పుల్ షాట్ కొట్టాడు సో విరాట్ కోహ్లీ విత్ పుల్ షాట్స్ ఏంటంటే విరాట్ కోహ్లీ జనరలీ ప్లేస్ వెరీ క్లోజ్ టు హిస్ బాడీ ఎప్పుడైనా బాడీ తన త బాడీ తన బాడీ జోన్లోకి వస్తే బయటకు వస్తే చేస్ చేస్తాడు కానీ బాడీ జోన్లో వచ్చిందంటే వెరీ క్లోజ్ అండ్ వెరీ లేట్గా ఆడతాడు సో అలాంటి పరిస్థితులు ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఈ వాంట్స్ టు ప్లే ద పుల్ షాట్ కొంచెం హ్యాండ్స్ ఫ్రీ చేసుకుని ఆడేట్గా తను ఆడాలి ఎస్ ప్లేడెడ్ మెనీ మెనీ టైమ్స్ కానీ ఆ క్లోజ్గా ఆడే ప్రక్రియలో ఏమవుద్దంటే బాల్ని ఇంకొంచెం దగ్గర రాణిస్తాం ఎప్పుడైతే బాల్ దగ్గరకు వస్తుందో మీకు ఎలివేషన్ రాదు అందుకే ఈ మామూలుగా పుల్ షాట్ గ్రౌండ్గా ఆడుతూ ఉంటాడు తర్వాత రిస్ట్ రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే ఎలివేషన్ కోసం వెళ్తాడో బాల్ చాలా దగ్గరగా వస్తుంది కాబట్టి తనకు ఆ ఎలివేషన్ రాకపోవడం ఆ పవర్ రాకపోవడం జరుగుద్ది అందుకే ఆస్ట్రేలియా అయితే ఒకటాడు ఈ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఆ పుల్ షాట్కి అవుటాడు దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ తేడా ఏదో షార్ట్ బాల్ వేసేచ్చు విరాట్ కోహ్లీ అనుకుంటే కనుక వర్కౌట్ కాదు అండ్ రోహిత్ శర్మ అయితే అసలే వర్కౌట్ కాదు విరాట్ కోహ్లీ అయినా పద్ధతిగా కింద మీద కొడతాడు రోహిత్ శర్మ అయితే బౌలర్ కింద పడేట్టు కొడతాడు ఎంత అయ్యా ఇది అన్నట్టు శ్రేయస్ అయ్యర్ షార్ట్ బాల్ కంట్రోల్ చేసే విధానం మాత్రం బాగుంటుంది అది తను ఇబ్బంది పెట్టారు కానీ హసన్ అలీకి పేస్ లేదు కాబట్టి వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ గోయింగ్ తనకి ఇంకా షార్ట్ బాల్ అటాక్ అనేది ఉంటుందన్న విషయం తెలుసు బట్ ఈ ఫార్మాట్లో సంభవ్ ఆ షార్ట్ బాల్ని తను నెగేట్ చేయగలుగుతున్నాడు బాగా ఆడగలుగుతున్నాడు మంచి సత్తా చూపించగలుగుతున్నాడు ఓవరాల్గా అన్ని బాక్సెస్ కూడా టిక్ అయ్యాయి ఇది ఒక ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్ లాగా ఉంటుంది అని అందరూ అనుకున్నారు ఆ ఒక్క తొంభై ఆరు రన్ల పార్ట్నర్షిప్ వల్ల బట్ ఎప్పుడైతే బాబర్ వికెట్ పడిందో దిస్ మ్యాచ్ వాజ్ గాన్ డన్ డస్టెడ్ అయిపోయింది ఇండియా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో లీడ్ అది ఇప్పటిదాకా వన్ డే వరల్డ్ కప్లో ఎక్కడ కూడా పాకిస్తాన్ ఇండియాను ఓడించలే తొంభై రెండు నుంచి ఆడుతున్నాం రెండు వేల పదకొండులో మొహాలీలో మ్యాచ్ జరిగింది దాని గురించి వాళ్ళు పొద్దున మాట్లాడుకున్నా ఆ మ్యాచ్ అన్నా కనీసం వాళ్ళు పోటీ అన్నా జరిగింది అక్కడ ఇప్పుడు వచ్చే వికెట్లు తీయడం అవన్నీ కనిపిస్తూ వచ్చాయి బట్ ఇక్కడ పోటీయే లేదు పోటీ ఏదన్నా ఉందంటే ఆ థర్డ్ వికెట్ పార్ట్నర్షిప్పే ఎప్పుడైతే ఆ థర్డ్ వికెట్ పడిందో వాళ్ళు నడ్డి ఇరిగిందని చెప్పుకోవడంలో వాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఆడడం నడ్డి ఇరిగిందని చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇండియా బ్రోక్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దియర్ బ్యాటింగ్ ఆ ఒక వికెట్తో అండ్ వాళ్ళ బౌలింగ్ని కూడా అంతే విధిగా కన్విన్సింగ్గా భయంకరంగా బాధి దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఆర్ అని చెప్పగలిగారు సి ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ విక్టరీ ఎందుకంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేసరికి ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సిరీస్ మొమెంటం కూడా అంతే విధంగా డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ తోడిపోతే ఎట్లా అనే మాటలు చాలామంది అంటూ ఉంటారు దట్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మన ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరల్డ్ కప్లో కూడా చూసినారు పాకిస్తాన్ తోడిపోయి అండ్ న్యూజిలాండ్ యూ ఎఫెక్టెడ్ బై దట్ సో అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ఇండియా నీడెడ్ టు విన్ దిస్ అప్పుడే కానీ ఆ మూమెంట్ అనేది క్లియర్గా ముందుకు వెళ్తున్నట్టు కనిపించదు పాకిస్తాన్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఎఫెక్టెడ్ ఒకటి నెట్ రన్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు రెండోది ఇండియాతో ఓడిపోయారు అండ్ దే హ్యావ్ బిగ్ బిగ్ మ్యాచెస్ టు కమ్ సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఆడాల వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాల వాళ్ళు ఇక ఈ వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఇంగ్లాండ్తో ఆడాల వాళ్ళు పెద్ద లైన్ అప్పే ఉంది సో దే ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎలా వస్తారనేది చూడాలి బట్ ఇండియాకి మాత్రం ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ గివింగ్ విక్టరీ దిగిపోయింది మ్యాచ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఇండియా ఆ వన్ సైడ్ డామినేషన్ ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకి అవకాశాలు కూడా వస్తాయి యా క్లోజ్ కాంటెస్ట్ అయి ఉంటే కనుక బాగుండేది అని చాలామంది అంటారు కానీ గెలిచినందుకు అందరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారుగా ఇలాగే కొట్టాలని చెప్పి అందరికీ హ్యాపీనెస్ ఉంది కదా అదే కంటిన్యూ చేయండి హోప్ఫుల్లీ వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ అండ్ ఇంకా మరిన్ని మ్యాచ్లు గెలవాలి నెక్స్ట్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా మనకి బంగ్లాదేశ్ న్యూజిలాండ్తో కూడా మ్యాచ్లు ఉన్నాయి నైన్టీన్త్ అండ్ అలాగే ట్వంటీ సెకండ్ ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ ఉంది దిల్ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు పూణే అండ్ మళ్ళీ ధర్మశాలకు